因为那个黄清源，当真是去吃牢饭了？是，黄老板还扬言，就算是把牢底坐穿，也绝不还钱。混账王八蛋！我到现在还真是有点同情那个天使的李顺东了。这样，尽快的找一找黄清源他老婆，也许他老婆还真的就不知道有这笔股权。黄清源的老婆已经跟李顺东接触过了，现在住在一家快捷酒店。那好啊，那你们就到快捷酒店去会一会，把李顺东的账了掉了。嗯，副总，这黄清源出来后。不会赖咱们吧？这合适吗？有啥不合适啊？啊？我颇慈悲，这是让我积德行善了，这是。哎呀，你看看当年，我钱荣成，还有黄清源，我们仨人。桃园三结义，不，杏园三结义，全都是倒腾煤炭起家的。转眼这十八年了，现在这个悬殊出来了，是不是？根源何在呀？大善者，你才能得天下呀，不是吗？好的，副总。喂，张书记。本案吗？你的判断是有道理的，但有没有更多确凿的证据？李满江已经有所警觉了。张书记，我也正想向您汇报，在集团的离人审计里面，发现了不少问题，很多问题可能涉及到巨额的国有资产流失。哦，我明白了。电话里。就不用再说了。这样，这两天我安排去一下荆州，有什么事情我们当面谈。你们要沉得住气。我明白。这么重要的线索怎么会忽视呢？嗯。石洪信和齐本安当总编的老婆范佳慧，签署了一个卖国条约，牛实验就进了报社。据说现在又签了一个合同，交换条件是把牛实验提拔为副总编，这是赤裸裸的权钱交易啊！是啊，呃，齐本安、石洪信、牛俊杰百分之百的腐败分子啊！老陆，好好查，把他给我办成铁案。林总，您放心，我是您的人，我这次绝不辜负您对我的期望。好，老陆啊，荆州中府就拜托你了。林总，我一定完成任务徐书记嘛，我是张继英。您现在有空吗？我想去看看你，汇报一点情况。好，那你到家里来吧。好。大哥，你还有什么要吩咐的吗？
许的，你知道这个世界上我最恨什么吗？呃，背叛，是吗？是啊，是啊。所以，我不会再让齐本安这么闹下去了。呃，可是大哥，纪检委张继英，那可是齐本安的大后台啊！哼。所以张继英，明里暗里护着齐本安嘛。哎，你来的还正是时候。我也刚刚开完一个会，纪念董万军诞辰一百周年纪念会。嗯，董万军知道吧？知道。金龙矿的创始人，对中孚集团是有过贡献的。这个纪念会，我们中孚集团的人也有人参加。嗯，今天和林董还扯到过金龙矿呢，好歹是把这段历史搞清楚了。日本投降后，蒋介石和国民党政府的威望达到了一个难得的高点。然而，从高点下落的速度也十分惊人。抗战胜利后的接收，激起了天怨人怨，一场民族战争的伟大胜利，最后竟因为自身的极度腐败，因为胜利后的骄横，导致了政权的终结。受累了啊！马后院，马齐了都，一会儿还有一批货到，大家都快点啊！马铃的，来，走。哎哎，朱老板，哎，老板，转向账号啊。那个，朱老板，我说董老板呢？您看我这忙着呢，您呐，先去那边歇会儿，你总跟着我，我这晕。朱老板，我急呀、啊！我的金龙矿被霸占了呀！我知道，这不是找李乔治是帮您运动去了吗？您耐心等会儿好不好？他们非说非说我是什么战略资敌，是汉奸，这太冤枉我了！是是是，您坐一下，好吧，我先忙啊。董万军一点都不冤，他就是战略资敌，就是经济汉奸，这没什么可说的。还找个德国老头子来替你当汉奸？哎呀，我晓得了。哎呀，董万军这个人啊，李参议，咱们也是这么多年的朋友了啊。远的不说，你这个少将参议是我帮你运动来的吧？当时，中央还没回来，要搁现在，就你拿那点钱，你连个少尉都买不来。是是是，所以说嘛，司令，我是您的部下呀。不过您放心，我这个人从来都是知恩图报的呀。知恩图报，你还帮金龙矿说情？啊，我实话告诉你吧，现在上海有一个大老板对金龙矿很感兴趣，马上就过来看矿。那你说？我能让他董万军白白把矿拿走吗？这倒也是。不过司令啊，我个人觉得呢，董万军这个人还是蛮爱国的，掩护过我们不少地下抵抗的同志，沦陷其间呢。扯淡！那这件事儿，我先遣军司令为什么不知道？李参议，你再敢胡说八道，我现在就叫人把董万军当经济汉奸抓起来，你信不信？好，好，好，好，司令。算我情报有误，算我情报有误，好不啦？这么说的话，你这往先遣军司令部一跑，反而还坏了事儿了。可不是坏了事了吗？抗战胜利了，姓钱的骄横得很。这次不但不给面子，搞不好还要把董老板当做汉奸给办了呀。这不很明显吗？如果不把董老板当汉奸办了，他怎么夺董老板的矿啊？是吗，李三爷，您好歹也是国军少将啊，跟钱司令平级的呀。我
我这个少将是花钱买来的呀，比起那个豆酱芝麻酱大不到哪里去的。董老板，恕我直言，这次您的忙我恐怕帮不了。关键是姓钱的他都没有开价呀。其实也开价了嘛，就是上海那个大老板的叫价。哦，司令。这十个汉奸，个个服的流油。今天，我们一令接收了他们名下三十二处房产、四十二辆汽车，还缴获了黄金一百六十二两、白银八百七十五锭。金处长，我这有几个灯泡都不亮了，回头找人给我换上。是。鉴于目前的情况呢，想以董老板的名义把这矿收回来，那几乎是不太可能了。弄不好的话，董老板你还有生命危险。你看，好不好这样啊？如果你信得着我们的话呢，你可以考虑暂且把这个金龙矿啊托付给我们的福记。这个钱司令他是知道福记的背景的，我觉得这样或许事情可为啊。哦，上海那个田老板什么意思？报价了没有？啊，是这样的，司令，那个田老板还没实地看过金龙矿呢。怎么报价啊？也对，那你催着点他，别节外生枝了。是，咱们私底下做个假契约，就说金龙矿是福记的，哎，是这意思。然后呢，我再去找这钱司令啊，去交涉一下去。我让他明白啊，你别得罪共产党吗？哎哎哎，张明，这是不好办吧？好不好办？试着办嘛，没准办成了呢。朱老板，这事要是办成了，哎，我愿意让给福记一半矿权。这个咱以后再说啊，王老板。好,好，报告，进来。报告司令，李参议求见。你说这个人心里怎么就这么没数呢？贼心不死。行了，你让他进来吧。按照名单上一个一个全给我抓起来。哎，别忘了，把董万军给我加上。对，就是金龙煤矿的那个矿主，最反动的一个家伙。好，嗯，哟，李参议啊，你怎么把朱老板也请来了？钱司令，我昨天不是告诉你了吗？董万军最反动，必须得抓。是是是，司令，我觉得您讲的一点都没有错。这个董万军肯定是反动的呀！我今天也不是来替他讲话的，只是我们恐怕还有点其他的麻烦呀。有什么麻烦吗？你看，我把董万军一抓，直接枪毙，所有的麻烦全解决了。我也是回去以后才晓得，这个金龙矿其实是他们共产党的，这多麻烦呀！那也没有麻烦呀。共产党可以包庇汉奸吗？共产党可以不听中央号令吗？对不对？陈公博、周佛海都干过共产党的，结果呢，全被抓了。下一步就是枪毙，所以别拿共产党来吓唬我。钱司令，您呐，误会了，这是大大的误会啊！这事儿不妙啊。前门刚进来一头狼，后门又来了一只虎。荆州先遣军的人在矿上闹得正欢，上海又来了一个姓田的胖老板。这个人来头不小啊，手上拿的是行政院宋子文的条子，居然还有几个警察给他护驾。我听说了，这个田老板好像是宋子文的一个什么亲戚。没错，据这个田老板说。宋子文的行政院下面新设了一个敌伪产业处理局，专门收缴敌产，转卖给民营，一次性交易，七折。那金龙矿的作价是多少？这个田老板会掏多少钱来卖？这个还不清楚，估计都是袖筒里的交易。我现在给你讲的，它可都是实情啊。这个金龙矿啊，是董万军董老板，他先委托给了陶德曼。这陶德曼呢，后来他又转让给了我们荆州福记。哎，我
我们福记可是地道的民族产业，它不算是遗产啊，它不能算呢。这，那这个事儿我为什么不知道呢？这金龙矿什么时候到了你们福记名下了？朱老板，我可不是从天上飞下来的，我是一直在荆州做地下工作呀。是呀，是呀，钱司令，就像您说的，您是做地下工作的，我们呢是做生意的。所以有些个内情呢，你可能不太了解。这陶德曼呢，回德国养病去了，就把这个金融矿交给我们福记了。哎，这个矿以前可是掩护过很多抗日武装同志的啊，真的。朱昌平，别跟我提什么你们的抗日武装同志，那些个人不过是你们共产党的散兵游勇罢了。啊，下一步要戡乱建国了。要剿匪了，陈经理，你赶快回矿，想法弄清楚他们袖筒里的交易价。如果价码不太够，我就把矿再买回来，我认命了。本来就是我们自己的东西，我们自己再买回来，这官匪当道。所以说，朱昌平，我再提醒你一遍，以后少拿共产党跟我说事儿。蒋委员长已经说了，国共合作结束了。哎，司令，您可不要忘了呀，他们福记公司可是还有您的股份的呀。李参议，就那点股份，你还好意思说吗？啊，是，这不我刚刚还跟朱老板在商量，为了庆祝光复胜利，准备给您多增加一些分红，怎么样？不必了，从今往后，咱们各自好自为之。我说钱司令啊，您就不怕我把我们之间做过的这些生意，跟您的上峰报告吗？朱昌平，我还真不怕。你只要敢胡说八道，老子就率先剿匪。别当真，不要当真啊！不要当真，司令，这个朱老板是开玩笑的呀，是不是，朱老板？那这个玩笑可太好笑了。来人，送客，吃呗。李参议，自己心里有点数啊。是司令，那我先去忙。啊。老子上当了。那姓田的一直说来看矿，可迟迟不来，我还以为他忙别的事儿呢，不成想是找关系勾搭行政院呢。司令，据说那个田老板已经通过行政院下辖的地位产业处理局，初步谈定了购矿价格，准备一年之内交清款项，法币八千万，收让金龙矿权。哼，做他的大头梦去吧。金龙矿是遗产吗？不是，它是福记公司名下的民族产业，在日战期间长期掩护我们的武装抗日志士。司令，您昨天还说它是遗产，规矩是我定的，我说它不是，它就不是。以我今天说的为准，金处长。明天你带人去一趟金龙矿，把田老板抓起来。警察都给我轰走。那田老板不是宋院长的人吗？谁跟你说他是宋院长的人了？他是打着宋院长的旗号在外面招摇撞骗。人抓到以后，直接送到行政院处理。
里来了，快躲躲。哎，哟，钱司令，朱老板，稀客呀，里边请，请。来坐。我今天呢是去日本宪兵司令部接收嫡产，正好路过你这儿，就过来看看。我想着这胜利了，光复了，你们呢也有贡献，准备送辆车给你们。接收完嫡产以后啊，我那院里都停不下，你让李乔治找个司机到我那儿开去。真的啊？谢谢谢谢，客气。英子。给钱司令泡茶。哎，不用，不用，不用，不用，不用。公务在身，坐不住，聊两句就走啊。朱老板，前些天呢，咱们拌了两句嘴，您别往心里去。嗨，你怎么还记着这事儿啊？我早忘了。那就好啊。还有件事儿啊，金融矿，你们还打算要吗？如果想要的话，五千万法币，矿就是你们的。五千万法。真的假的呀？您逗我们玩呢吧？我堂堂一个司令，能跟您开这个玩笑吗？您如果不要呢？遗产处有一个人，八千万收。要，肯定要。但你也知道，这一下子就是五千万，我得找乔治商量一下。是，这说下来呢，五千万不是很多，但是你也知道，我们手里边没有这么多现金呢。对吧<笑>？朱老板，哎，跟我装孙子，不敢啊！你手上没有，董万军手上有啊。你让李乔治找董万军弄钱去，赶快把手续办好，就别什么逃得慢慢得逃了，啊！就是董万军把矿转到你们福记名下了。明白。明白了，我这就差人去把乔治给叫回来。那你们商量着，我先走。好，您慢走。嗯、董老板啊，这鉴于目前的形势呢，金龙矿啊，还是暂且先我们福记替你代管。哦，等将来一旦时局允许了，我们一定完璧归赵，请你相信我们。我相信，我相信。如此腐败，这个政权也长不了的。嗯，是是啊，我估计，十年之内，这个腐败的政府飞快的还不可。用不了十年，我看，能撑个七八年就不错了。五六年，也就五六年。李乔治呢，他预计是十年；董万军呢，预计是七八年；朱昌平呢，预计是五六年。结果，谁也没说对。三年，蒋介石统治集团彻底崩溃，呃，滚出了大陆，呼啦啦，大杀金刚。是的，因为腐败，人民抛弃了他们，所以他们失败了。战场上的失败，只是一个表现，骨子里的原因是，这个政权烂透了。没错，就是因为腐败呀、啊。哎，那今天来找我要说什么事儿？说。荆州中孚和齐本安的情况，我得向您老汇报一下。你说，荆州中孚的问题暴露了？是。情况还比较严重。哦，李满江已经准备把齐本安撤回来了。那就是说，齐本安已经触动到某些人的要害问题了。嗯，金啊，我觉得你作为党委副书记，要抓紧部署了。哎，牛记者，这提起了荣成集团呢，我就想马云。这家公司涉讼三十八起，很多都是民一厅、民二厅收的，个别案子还涉及到了刑庭
，我呢，承担了这些诉讼传票的送达任务。说起这个过程啊，多苦只有我心里知道。宝宝心里苦啊！怎么个苦法？你倒是跟我说说呢，别夸张啊！钱荣成的事儿还用我夸张？他自己都夸张上天了。我是没想到，这位著名的企业家，上了法庭成了被告之后，竟然成了一个大无赖了。搞了一群莫名其妙的老头老太太，做他旗下企业的法人代表。慢点啊！谢谢啊。哎，小记者，嗯，你看啊，有图有真相。上面这位老太太可是个难缠的主，大号钱王氏，高龄八十三了，老当益壮，接了儿子钱荣成的班，成了荣成集团的法人代表了。八十三岁了，那他应该是诉讼案当中年龄最大的被告了吧 ？No， 年龄最大的不是钱王氏，而是李桃树老先生。这位老先生啊，高龄八十七了，常住地址就是这儿。好，这不，今天我就拿着传票亲自上门送达。啊，就这儿，八栋七零一，走。好，李桃树啊。住楼下一零一，你被这死老头子给骗了。苗记者，是这么一个情况，我有一个高中同学，大学毕业后分配到这片街区做了街道办事员。我呢，要是愿意破点小财，找他帮个忙，做一个法律文书留置处理是可以的。你愿意为公家的事情破财，不是可以公告送达吗？公告送达又得拖时间，人家原告都骂我们懒政了。那你决定今天就破财？破财吧，正好，顺道，请你牛记者来，哎，上车，哎，谢谢，慢点。哎，大头，我，刘小梁，有这么一个情况啊，农业银行状告美丽集团贷款违约，有一份开庭传票，我要送给美丽集团的法人代表李桃树先生。可是我围追堵截，还是没有找到人。你将传票交你街道，做一个留置处理，好吧？好的，好的。小事一桩，哎，见面再说吧。想死你了都。最近咱们同学也没什么来往，嘴都带出孽火了。你请客吧。行，没问题。那，咱就，羊蝎子馆见，好吧？还能怎么样？上次我请你吃的火锅，也没指望这次你能请我吃什么龙虾爆。羊蝎子馆见，我正好调休。喝什么喝呀，大中午的，我还上着班开着警车呢。行行行行行，我自己喝，那就不勉强你。别，惨了，大头调休，得上酒。走吧，走。破财我是真心疼，不破不破也不行。我们俩呢，同学归同学，该宰照宰。他来找我办事，我也宰他，管他大头小头萝卜头呢。他呢，也根本不管我是不是心疼。反正啊，谁心里难受谁知道。坐，牛记者。哎，好。要我说呀，你跟你们同学你们俩呀，真是一对活宝。来，看菜。哎，这边这边这边，我跟你说啊，我这个同学特别靠谱，人特别逗。怎么了？坏了，出事了。行。哎，没事，我们就负责吃的，就是就是就是吃的。不光一个人来加我，还带了两个女同事一块来加。我这刚要上一个厕所，哎呀哎呀，好久不见啊！好久不见，哎，你好你好你好你好，要不咱们拼个桌，呃，拼个桌热闹，拼拼拼拼，来来来来来来来，大头，给你隆重介绍一下啊，这位牛记者，哦，咱们《荆州时报》深度报道部的主任。哦，今天跟我做一天调查采访，破解宋达南现象。哦，牛主任是吧？哎呀，幸会，幸会，幸会。交小牛就好了。啊，好好，坐坐坐坐坐。哎
，这啊，那我也给你隆重介绍一下吧，好吧？这两位呢，就是我们街道的街花啊。今天呢，他们本来跟我一样都是调休的啊，但为了你这个事儿，我跟他们说了，放弃休息啊，为了你专门成立了这个专案组。哎呀，两位街花原来是专案组成员，真是失敬失敬啊，丫头。你至于吗？啊，不过就是一份开庭传票，你至于惊动两位街花？这都耽误人家女同志休息啊！过意不去了是吧？啊，你过意不去了，你就好好招待人家嘛，是不是？哎，你们二位今天想吃什么随便点啊，千万不要给我法院的兄弟留面子。今天呢是法院请咱们，不是咱们请法院，这个不涉及到任何的腐败啊，对吧，小亮？对呀。点点点点点！李法官、赵法官，这次真的太感谢你们了，干净利索就把黄青月给执行了，这对老赖们震动很大呀。人家都在说执行难，其实一点也不难，关键要看是不是拿法院的判决当回事，是不是真的动真格的去执行，我们是不是有一个良好的法治环境？秦总不会是做记者的出身吧？这出口成章，不说这个了。下午还要办案呢，我们抓紧时间吧。拿来我看看。哎呀，你们都点了什么玩意儿啊？啊，这也太客气了吧？啊，你看你这好好的内蒙羊肉你们不点，点什么羊蝎子呀？来来来，我来调整一下。吃涮羊肉吧，啊，这大中午的也别喝什么小二了，你也不陪我喝一杯是吧？不喝，那个要不喝扎啤吧？我们两位街坊朋友也能喝点，对吧？行，来来来，扎啤。大头，别搞太大了，这中午吃饭没那么多时间，要不然咱们还是我知道，我知道，我知道。你不就是想在一百块钱之内打发我吗？一个羊蝎子火锅，一瓶二锅头。哎呀，我是无所谓，但是。面对两位街花朋友，不能太小气吧？对吧？对呀、啊，不小气。<笑>谁这么大方，免费送你们机车？牛实验的男朋友，嗯，估计是个机场老板。对对对，你胡说什么呢？牛姑娘会找个机场老板？嗯，班社长，来来来，你也来两只来。我这刚好有两只。不要不要不要不要不要不要！来路不明的动物我不敢吃，怕犯错误。这犯什么错误呀？范社长，你和牛实验还讲廉政，你来两只。我怕鸡有毒，你们一个个给我小心点啊！别给什么都要。我无所谓，我要我要这些啊！啊！哦，这扎啤可以啊！来，来，服务员，再来个大杯。嗯，差不多得了啊！啊，喝酒特别伤身体，啤酒伤什么身体啊？液体面包。那我回头给你买俩面包不就得了？哎，不不，赶紧说李桃树。李桃树有啥好说的呀？不要亮，我跟你说，我这是给你业余帮忙。是，我不能耽误我的本职工作吧？是是是是，这盯人的事儿啊，还得你自己主动去。你要堵住了，你给我打个电话，我立马到现场给你办留置手续。啊。哎，小伙子，喂，不要泄气嘛，你要有信心，不夸这老头。不是我没有信心，你不知道敌人有多狡猾。怎么了？我还在采访呢。你是不是交了个土豪男朋友啊？给你送了那么多鸡，这报社成鸡圈了。哎，对对对，等等等，你说什么呢？我哪有什么鸡老板朋友啊？你自己过来看看，谁送了这么多鸡啊？啊，我也纳了闷儿了，好人好事儿这么做的吗？刘世尔同志，你要不要好好回忆回忆自己的情史？我肯定没有这样的男朋友。
想起来了，会不会是李顺东啊？啊，他这个贼心不死的家伙，说不定又纠缠上来了。你等着啊，我这就找他。麻烦啊，哎，回见啊，慢点拍啊，哎，再见，拜拜。燕儿，怎么相信我了？你怎么回事？<笑>对对，机是我送的，黄清源的抵债机，实在不好处理，我就送了一些到你们报社，慰问记者朋友们，你们坚守正义，是社会的良心，值得我做出奉献。李顺东，你少来，赶紧去报社把你那些机都给拿走。我告诉你啊，以后这种小手段你少使，你少败坏我的名声。现在老范还有报社的同事都知道我男朋友是个鸡老板，这样你满意了吧？是你想要的效果吧？哎，我错了，这样吧，我请你吃饭赔罪行吗？哎，你打住吧你，我最后再告诉你一遍，咱俩完了，彻底完了。哎，完了，我们也可以做朋友啊，是不是呀？哎，钱总，哎，人都走了，没留住，人家不想见你啊。这不是走了呢，你还留了一句话给你，说这傅长明亲口说的，让我转达给你。什么话？让你好自为之，说和你今生今世的故事全结束了。我告诉你啊，傅长明怂了，他怕我了。我一说要去北京，我要去中纪委举报他。星星，咱把工资八千万啊。解决了，我没跟他要这笔钱，我只是说是要担保，担保就算了，人家一把替你还了八千万，八千万怎么了？八千万我给他打欠条，我一把还给他。人家明说了，说和你故事结束了，结束了，他说结束就结束了，我们信源三兄弟这故事就这么结束了，刘关张桃园三结义打出一番天下，三国鼎立了，我们信源三兄弟怎么着也应该在中国资本市场上闹出一番天地来。我现在就指望老大了。现在胡子林给了个好机会，只要长明集团担保五个亿，我这盘棋都活了，都活了。钱总，慢点儿。风。